，卫生费，卫生费啊！谁敢不交腿打费？龙了，拿钱。龙哥，卫生费昨天不是刚交过吗？嗯、那还有明年呢，后年呢？今年这波卫生费收到二零五零年，一共九万三千八。呸！这，二位大哥。小弟今天订婚，急着交彩礼，能不能缓两天？哼，你订婚关我屁事啊！交不出来卫生费，你哪儿也别想去。这也太欺负人了吧！你、嗯、就欺负你了，能咋的？小五，给他长长记性。你干嘛？你干嘛？<笑>清醒了没？交钱，交过去，给你们一分没有。我看你是不见棺材不掉泪。惹急了老子，你跟这鱼一个下场。你们会遭报应的。我他妈让你先遭报应。往死里去！你们拼了！我，我跟你们拼了！对不起，我不是故意的，我不小心。神帅，三年了，我终于找到你了。神帅，呃，三年前您重伤失忆，没想到您裸露于此啊！就他，连鱼都护不了，还他妈护国呢！他要是护国神帅，那我就是神帅他爹、他爷、他祖宗！我走。哎<笑>再敢对神帅不敬，开膛放血，报尸荒野！妈的，你敢动我们龙哥？上！呀呀呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎再不给彩礼，今天这婚就不定了。哎，哎，老板你别急啊，我神帅，这是我的专线，如果您碰上麻烦，轩辕院帅全部昆仑卫，赴汤蹈火，在所不辞。呃、哎，好好好好好好,好,好,好,好,好，老婆，我来娶你了。妈，这是新鲜的鱼，给您补补身子。谁要你的死鱼？赶紧的，彩礼呢？哦，这是我卖鱼，辛苦攒了五十万，希望你能同意我和雅芝的婚事。五十万，叶武刀，你别想娶我女儿，再拿一百万彩礼。一百万。叶武刀，今天你想娶我女儿，再拿一百万彩礼。一百万，不是说好五十万的吗？我陈家可是江北二品世家，五十万你就想娶我女儿？你做梦，想屁事吧你！我是真心喜欢雅芝的，彩礼钱能不能再稍微少点、呃？你个臭卖鱼的！
，你以为这是菜市场啊？彩礼还能讨价还价？一个臭卖鱼的穷光蛋，一毛不拔还想入赘豪门，我看是脑子进水了吧？你看他一身味儿，哪是腥味儿，是穷味儿。业务到。没钱就赶紧回去看摊吧，小心丢人又丢鱼啊！<笑>老婆，你快炫炫吧！你别叫我老婆，一百万彩礼都拿不出来，我凭什么跟你啊？难道我陈雅芝以后就要陪你吃苦受穷卖死鱼啊？雅芝，你只要答应嫁给我，我一定能凑够一百万。大话留着骗鬼去吧！雅芝，这一百万确实不是小数目。也无道，他一个做小买卖的，你就再怎么逼他，他也拿不出来啊！现在还有这么多宾客在呢，要不你就先把婚给定了，也给他留点面子。徐灵儿，你这么向着他，那你跟他过啊？这到底是为什么呀？实话告诉你，叶无道，今天这一百万是给我儿子还房贷的，你今天拿不出来钱来，就别想娶我女儿。陈冲他烂赌成性欠的钱。为什么让我还？为什么？就凭你想攀我陈家的高枝，好洗掉你一身穷腥味。为了徐雅芝，我可以挣钱，但给你这个烂赌鬼还债，我一分都没有。你他妈找死！呀！呀！呀！呵，什么人？敢挡我刀成兵马？护国神帅，叶无道。嗯，尔等弹丸之地，不思称臣纳贡，竟犯我大相，伤我子民，论罪，当诛。云嫂。我劝你，不要多管闲事。你虽大夏天骄，天生将总，但我身后乃是北疆炼狱出来的千叶安人，取你手级，易如反掌。哼，还是担心下自己的手级吧。哼，取业无道人头，赏千金，分文而护航，给我杀！杀！杀！杀哼！你杀！你杀！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！
不配与我相提并论。你个臭卖鱼的，拿着鱼给我滚！别看不起鱼，没他命长。呸呸！妈，快给我弄死他呀！叶无道，你打完我儿子你就想走？我打他是因为他欠管教，这婚我不定了，凭什么不能走？退婚可以，退婚费五百万。退婚可以，退婚费五百万。怎么，想坐地起价是吗？拿不出来，信不信马上弄死你？还想吃鱼？呃，哎。过两天再要，过两天再要。叶无道，你真当我陈家是你随意撒野的地方吗？不然呢？今天我不管你是贱、是抢、是偷，没有这五百万，老娘弟饶不了你、啊！我就算把钱全部撒进海里，你们陈家一分也别想得到。叶无道，你居然敢打我！取闹了，叶无道肯定是有自己的苦衷的，你理解一下。我吃里扒外的东西，给我滚！夏痴，你干嘛？我只是替叶无道说句公道话。你又替他说话？你他妈是不是喜欢叶无道啊？哼，岂止是喜欢呀！我看他们俩呀，早晚有一腿。这个没人要的贱货，亏得我女儿还把你当闺蜜，你却背着她偷男人。阿姨，我没有。拿着你的脏东西，滚出我们陈家！灵儿，原来这余观音是你啊！原来这余观音是你的？嗯，这是三年前我救了一个人，他送给我的报恩信物。原来我的救命恩人是你。从小到大，我都被人呼来喝去。今天我是第一次体会到被人呵护的温暖。灵儿，你愿意嫁给我吗？我以男人的荣耀起誓，许你一世繁华。余生，谁要是再敢欺负你，我一定让他付出血的代价。我愿意。我们走。你们，徐灵儿，我陈雅芝就算付出一切，也定要你们徐家家破人亡。今日方中信大少爷同意跟咱们灵儿结婚，真是可喜可贺呀！哈哈哈哈那方家可是江北一等世家，灵儿嫁入方家，我徐家日后是要平步青云的。<笑>好了，灵儿跟卖鱼老叶舞蹈私奔了。妈，我爸他怎么样了？你这个不孝女，我们含辛茹苦把你拉扯大，你却和这个卖鱼老私奔，你是要气死我们呀？我，阿姨，虽然我出身低微，但是我一定会对灵儿好的。我呸！我们灵儿。马上就跟方大少结婚了，你哥没钱没势的穷光蛋，凭什么和方大少比呀、啊？
。方中信贪财好色，坏事做尽，整个江北人人皆知。你把灵儿嫁给他，能有什么好处？闭嘴！再敢说我们徐家的女婿，我就撕烂你的嘴！妈，你别这样。人家方家可是江北一等世家，背后的靠山可是亲测上将轩辕将军。区区轩辕，我一个电话，他跑步来接。叶无道，你是不是卖鱼的时候脑子进水了？不，不好了！病人心脏衰竭，得赶紧请心内科的陈主任急救啊！我这就去请陈主任。不必了，这个病我看不了。想起来了。陈阿姨就是心内科主任，陈姐，你快救救我们家大海吧！让我救他，你做梦！陈姐，都是我们徐家的错，我给您磕头了。陈姐，都是我们徐家的错，我给您磕头了。妈，你这是干什么？老徐，你徐家养了一个好闺女，竟敢在我女儿的订婚宴上抢男人，妈。叶无道不过就是我的一个舔狗罢了，谁要跟他订婚，就冲徐灵儿所作所为，就算他爸死在我的面前，我也不会动一根手指头。你女妈，我怎么会生了你这么个惹是生非的孽种？妈，他们早就把无道扫地出门了，我根本就没有偷人。徐灵儿，你就要把你爸气死了，你还在这里狡辩这些？哎，陈姐，我回家一定好好教训这个逆女。徐家愿献上全部家产，只要你能救救我们家老徐。哼，徐灵儿，今天你们俩必须跪在我面前，磕三个响头，像狗一样爬出医院，否则我现在就叫人把你爸送到火葬场，火化。徐灵儿，今天要是耽误了给你爸治病，我我就撕给你看。妈，我跪，我跪还不行吗？慢着，不需要他看。伯父的病，我就能治好。<笑>就你还治病？我看你是病得不轻。叶无道，咱俩处了三年，你连感冒都治不好。你要能治好病，我跪下，管你叫爸。你可别后悔。轩辕，限你五分钟赶到江北医院，本帅要治病。遵命。<笑>如今我虽记忆恢复，但昆仑卫中有奸佞环伺，我的身份。保持绝密，还轩辕大将军，你怎么不把护国神帅请过来呀、啊？<笑>请他呀，更容易。叶武道，我倒看看今天你把谁请来。<笑>老陈，你好大的口气啊！哎，李院长，你怎么来了呀？竟然是江北赛华佗。李院长行医三十年，传说可以活似食肉白骨，老徐这下有救了。李院长，那阵风把您给吹来了。我是受人之托前来问诊的，把李院长给请来，难道是？这整个江北除了我，还有谁请得动李院长？方总，我就知道是你。<笑>伯母，听说伯父住院了，<笑>我特意花了一百根金条。请李院长出山。好女婿，我就知道你手眼通天。伯父现在是性命危急，赶紧进去看病吧。哎，别急呀、啊，我还没说条件呢。啊，还有条件？那当然，这天底下哪有免费的午餐？最近天气热，上火了，晚上就让灵儿给我降降火。各位，不过分吧？拿开你的臭手，今天。谁也别想动灵儿，嗑瓜子嗑出个臭臭。你他妈谁啊？我是谁？你还不配我？操！方总，我答应你，现在赶紧救我爸。哦，哈哈我知道了，灵儿，这就是追你的小舔狗了啊！啊，要不这样，兄弟，晚上跟我一起去，我让你看看我是怎么玩的女神的。方中信，有完没完？怎么样啊，李院长？这病人心跳衰竭，呼吸微弱呀，不需马上服用九转黄羊丹，或许可捡回一条命。李院长，那赶紧用药吧。住手！不能吃，吃了这药，伯父必死无疑。
能吃，吃了这药，我父必死无疑。你个臭卖鱼的，还扯上医术了！把嘴给我闭上！仙悟道，你可知道李院长可是江北天字号神医，你在叫他治病？我行医三十年，治过的病比你吃过的米还多，你有什么资格质疑我？叶悟道，你现在给我滚出医院！李院长，你别跟这废物计较啊！只要有他在，这病我不治了。啊、他不治。正好，我来。<笑>心动衰坏，周天暗淡，必须用真气贯通心脉，否则活不过一个小时。简直一派胡言！照你的治法，这病人活不过十秒。我告诉你，叶武道，老子的忍耐是有限的，再不给我滚出去，信不信老子掀了你的鱼摊？来不及解释了，先救命要紧。你这哪是在救命？这分明是在杀人呐！叶无道，我这就巡查四小人，给你抓起来，把牢底坐穿。不用麻烦了，现在就宰了他，让海里喂鱼。轩辕将军到！轩辕将军到！轩轩辕将军，大将五星战将，神帅之下，万人之上，见轩辕日见神明。他怎么来了？我的身份，不知绝密。鬼门十三针奉上，祝叶少手到病除。又来了，轩轩辕将军，这他就是个臭卖鱼的，您是不是搞错了？轩辕将军，是我呀，我是方中信。上次你莅临江北，我还给你送过贺礼呢。无关人员迅速撤离，否则格杀勿论。走。等等，你留下。今天是什么情况？怎么连轩辕将军都惊动了？我早就跟你说过，这轩辕将军啊是我好朋友，他今天来啊，就是我请来给伯父看病的。<笑>是吗，方少？你面子太大了。<笑>不对吧？刚才轩辕将军分明要揍你来着。我们的，我们的是关系好。刚才那人闹着玩呢。哦，原来如此。<笑>我道怎么没有跟出来？十三言真，逆天境。十殿严君，留性命。我倒要看看今日你怎么收场。嗯。玄天严真破鬼功。魑魅魍魉一扫空，演<笑>砸了吧？还以为你多有本事呢，看来不过是能装罢了。让子弹再飞一会儿，三、二、一。这，这是在哪儿啊？伯父，这是江北医院。您怒火攻心，在家晕倒了，刚救回来。李神医，多谢李神医救命之恩。错了，错了，救你的是他，我的师傅叶无道、啊。师傅，求您收我为徒，传授我起死回生的医术绝学。刚才是谁说我没有任何本事？只会装啊！刚才是我油盐不识泰山呐，请师傅您恕罪，您一定要收我，要不然我不起来。嗯，谢谢师傅。你是那个卖鱼佬，叶无道，是我。<笑>爸，你闪开！老徐，你过来，今天多亏了房少。请来了李院长和轩辕大人，要不你可就没命了。就一句话的事儿，<笑>那灵儿的事儿，我这就监督他回家，打扮好了，给你送到酒店。那我可就恭敬不如从命了。等等，我的命是叶无道救的。无道，真的是你救的爸爸吗？当然了。我答应过你的，况且你
爸不就是我爸吗？讨厌了，爸妈还没有同意我们两个生呢。也不到你个狗东西，抢我女人，坏我好事。伯父。您重病初愈，神志可能有些不清楚。业务道这小子彻头彻尾就是一个废物，他怎么可能会治病呢？是啊，老徐，你是不是记错了呀？是吗？您想啊，他要是能救您的病，为什么不早出手，非要等李院长来了才动手？业务道可是个惯犯，不但骗了陈家，还差点骗了灵儿。你可不能再让他给蒙了。业务道，你个满嘴谎话、臭卖鱼的！老子今天就替天行道，休得无礼！李院长，你可算来了。叶不道这小子，刚才借着你的光装逼，非说伯父是他救活的。你赶紧给我做个证，拆穿他的谎言。方中信，你好大的胆子呀！竟敢说我师傅叶不道是骗子！你师傅？你师傅？我师傅他医术高绝，不但救活了徐先生，而且还让我的医道大彻大悟，因此我甘愿拜在叶先生门下。李院长，你可是我们堂堂江北的活华佗，居然卖一个臭卖鱼的为师，你你跟我开玩笑呢吧？你你简直是无药可救！这方中信，你混蛋！今天多亏吴道在，才没有让你的诡计得逞。从今以后，你不要再来骚扰我！臭婊子，你他妈找死！再敢动我，我要你命！臭卖鱼的，敢威胁我，你找死！我在江北这么多年，花了这么多钱，养了这么多人，今天就让你知道什么叫做实力！哎，老妈，我想吃鱼了。胡道有危险，我得去叫轩辕将军。方少，鲨鱼啊！恭喜你，叶武道，你成功的激怒了我。要让你在临死之前知道，江东的风浪有多大，方家说了算。我怕风浪大，风浪越大，鱼越贵。烦死这个臭卖鱼的！上上！哎呀！我告诉你，什么叫实力？什么他妈的叫实力？什么他妈的叫他妈的实力！轩辕将军，他们欺负我老公，你可一定要为我们做主啊！你要知道我的身份，恐怕会有危险。哎，他们怎么都倒在地上了？可能是因为害怕轩辕将军吧。轩辕将军，你饶命啊！都是误会啊！轩辕将军，方中信，我听说你在江北挺有实力的。轩辕将军，我那都是吹牛逼的。可惜我当真了。轩辕将军，我有罪，我有错，我都是我的错，我都是我的罪。轩辕将军，你高抬贵手，你就拿我当个屁，放了吧。老大，你狠起来连自己都打呀！我打你妈！赶紧给我滚过来，跪下磕头谢罪！啊！快！快！轩辕将军，轩辕将军，轩辕将军，轩辕将军，轩辕将军，轩辕将军，轩辕将军，你们死罪可免，活罪难饶。罚你们去徐家门外磕头，不够一天，不许休息啊！一天不够，那好，再来五天。够了够了够了够了,够了，将军，我们这就去，我们这就去，滚开，走啊，走啊！走走走走。武道，今天多亏了你，不然我们徐家的天可就塌了。灵儿，咱们是一家人，不要说两家话。好，那我们回家。今天晚上我给你做两个菜。这丫头还没嫁出去呢，就忘了爹妈。申帅，车已经准备好了。站住！二位，见面不打招呼，是做了什么亏心事吗？站住！二位，见面不打招呼，是做了什么亏心事吗？叶武道，你
。你想干什么？不就瞎猫碰上死耗子，救了个人吗？瞧个你厉害！怎么，你还想收拾我不成啊？收拾你，我可没兴趣。不过，身为医生，不思救死扶伤，反而公报私仇，见死不救。陈阿姨，这样的医生还配留在医院吗？叶无道，你少威胁我！我就算是见死不救了。你拿我怎么样？我是没办法，但李院长有办法。陈红梅，我代表医院通知你，不用来上班了。院长，好好的，为什么开除我呀？身为医生，见死不救不以为耻，还反以为荣，你还好意思问我？院长，这都是叶无道信口胡言，可别让他给骗了。啊啊、铁证如山，你还敢抵赖？今日起，你被列入大厦医院黑名单，永不录用。完了，陈家都完了。妈。叶无道，之前是我不对，你要是帮我妈说句话，我就再给你个机会跟我好。陈雅池，你给我让开！无道现在是我的男人，请你以后远离他。这好啊，好你们这对狗男女！我现在就去找方总，让他断了陈家的资金链。你们就等着公司破产，要饭去吧！妈，走。灵儿，别怕，有我呢。神帅，冰山两界风闻您驾临江北，已在至尊厅，听候召见。好，我就到了。灵儿，我这边有点事，去就去回。嗯，明明就是个普通渔贩，却有深不可测的实力。叶无道，你到底是什么人啊？恭迎神帅，王者归来。起来吧。谢神帅，昆仑卫中仍有奸佞未出，泄露本帅行踪者，斩！遵命。神帅，边关战报，有毒二当家齐等贤率百万大军来犯边疆，请神帅速归北境，镇守边关。哼，区区齐等贤，不足为惧。拿着。我叶无道三个字，可敌百万雄兵。闻神帅大名，幽都小儿不敢夜敌，我这就命人悬于边关。神帅，江北商界恭迎圣将，特集结百亿之资，举办出山盛宴，此乃神帅出山宴的拜山帖，请您过目。神帅，刚收到消息，您夫人徐灵儿企业即将破产，赔偿金额高达五百万。一定是陈雅芝和方中信从中勾兑。沈逢春，属下在，命你带江北龙头财阀注资徐家，以克时间。另外，再准备五百万，我现在要用。遵命，神帅。陈方两家坏事做尽，你一声令下，我便让他们在江北收复。杀人容易，诛心难啊！去，给陈方两家送三张拜山帖。明日出山宴。我要让他们在全江北颜面扫地。我说最后一遍，我要撤资一千万，断绝和你们徐家人合作。到底出了什么问题？你能不能再考虑考虑啊？你家欠款五百万，自身难保了，我考虑个屁呀、啊！不是，你听我解释，都给我砸了，一件别留。住手！住手！陈雅芝，你到底要干嘛？我不干嘛呀，这就是你跟我抢男人的下场。我要让你们徐家家破人亡，横尸街头。你有本事冲我来，放过郭家。哼，冲你来？好啊，我等的就是你这句话。方中信，我早就该想到是你在背后搞的鬼。我现在告诉你，你又能奈我何呢？<笑>放眼江北，敢跟我们方总作对的，没一个好下场。你。徐灵儿啊，现在你面前有两条路，第一呢，就是去解高利贷，那利滚利滚起来，利息八辈子都还不清。你要是想赖账，你那裸照就传遍整个家。第二呢？第二，我家有个特殊的房间，那房间里皮鞭手铐一应俱全，只要你甘愿在里面做我一年的玩具。五百万，一笔勾销。方中信，你做梦！我是叶无道的女人，我死都不会跟你。<笑>
，你当然可以一死了之。但是你想没想过，因为你的决定，你爸、你妈、你们徐家的所有人都会因为你。而过上猪狗不如的日子。等到以后他们在天桥底下靠着垃圾喂食的时候，不知道会多么感激你今天的决定。如果我答应你，你必须得放过我的家人，那就得看你的表现了。方中信，你活腻了吧？方中信。你活腻了吧？趁我不在，竟敢对我老婆下手！你个臭卖鱼的，三番两次坏我好事，今天没人护着你，给我烧！啊啊啊！你啊！啊啊啊啊啊啊！住手！灵儿，方中信两次想要侮辱你，你为什么拦着我？我徐家欠了他五百万，如果你现在杀了他的话，徐家不但要倾家荡产，还要因此去蹲监狱。可是，叶无道，这就是你许诺我的一世繁华吗？你想我的余生，都背上欠债杀人的罪名，在监狱里面度过吗？别给我乱动，想要你的性命，随时可以。方总，方总，好你们徐家。你们欠钱不还当老赖，还动手打人啊！谢无道是为了保护我才动手的，欠你的钱，我这两天砸锅卖铁也给你们凑出来。切，灵儿，不用那么麻烦，我现在就可以给他们现金。无道，我知道你是好心，但你在菜市场里卖鱼，连一百万彩礼都拿不出来，你哪里来的五百万、啊？就在里面，这个破袋子里。要是能有五百万，他妈的，我以后吃饭都在茅厕。那我就提前祝你用餐愉快。睁开你们的狗眼，看好了。有道，你他妈抢银行了？你这肯定是黑钱，想嫁祸我们吧？心脏的人，看什么都是脏的。你，这里面的每一分钱比你们都清白。少废话，钱拿过来，给你可以。一手交钱，一手欠条。方总，别给他，他一个臭卖鱼的，一百万的彩礼都拿不出来，这些钱里面肯定有说法呀。对呀、啊，臭卖鱼的，依我看，这袋子里根本就不是真钱，是他妈大洋票了吧？哼，方中信，难得说话过大脑，<笑>但是很不幸，你想多了。也无道。这么说吧，这里面要是五百万真钱，我和雅芝一起吃屎。方总，你发誓别带上我呀！少他妈废话，滚过去数钱。灵儿，这就是你找的好姘头，你问问他那条命值五百万吗？天哪，还真是五百万啊！方总，这五百万一分都不少啊！你不是跟我说他他妈连一百万都没有吗？我也不知道他哪儿来那么多钱。现在，该你们兑现承诺。臭卖鱼的，想看我出丑？看看这是什么？神帅出山宴的拜山帖。明天待我面见神帅之后，我把你们徐家的罪状一一列出。你们两个狗男女，就等着游街示众吧。谢不到，你们两个给我洗干净脖子，等死吧你们！爸妈，你们这是干嘛？逃命去啊！逃命！方中信今天去出山宴，找护国神帅告咱们徐家的状，再不逃命，人家就杀上门了。方中信他自己理亏，所以恶人先告状。我我找神帅。哎，灵儿，你去有什么用？护国神帅那般大人物，岂是你这小老百姓说见就能见的？那那也比在家里等死强啊！还敢顶嘴？当初你要是嫁给方少
，我徐家说不定能跟沈帅攀上关系，怎会遭此灭顶之灾？方重新他无恶不作，嫁给他才是灭顶之灾。那同比呢？满云的业务倒强，如今我徐家遭此灭顶之灾，他连个屁都不敢放。有我在，谁也别想动徐家。业务道，都死到临头了，你还装什么呀？人家方大少可是去找护国神帅，要杀绝我们徐家，你还装什么装呀？直接找神帅聊聊，不就得了？找神帅聊聊，你说的倒轻松，能面见神帅的都是江北天花板级别的大人物，就你，连神帅的脚趾头都不配见。伯母，那可不一定。轩辕。今日出山宴，安排徐家面见神帅，还有方中信，给我好好安排。明白。搞定了。叶武道，我知道你有些能力，但我现在没时间听你吹牛。哎呀，爸，您病重的时候，武道可是请来了轩辕将军的。这次出山宴由他做保，也不是没有可能啊。好吧，那也只能。司马大活马医了。我早就说过，没有拜山天根本就进不去，你们还不信？哎呀妈，你先别着急嘛，等吴道回来就好了。哎，吴道来了，你们怎么还在这儿？还不进去啊？吴道，要进神社出山宴，需要拜山帖，你拜山帖呢？不用什么拜山帖，我刷脸就行。刷脸！你个臭卖鱼的，什么档次，还想着刷脸？我看你啊，是想屁吃呢吧？你个臭卖鱼的，什么档次，还想着刷脸？我看你啊，是想屁吃呢吧？方少，方少，之前的事是灵儿不对，求您网开一命，在神帅面前饶我们一命啊！哎呀，你现在求饶。是不是有点晚啊？哎呀，方中信，再敢动我家人，别怪我对你不客气。你个臭卖鱼的，别以为你有点三脚猫的功夫就可以跟我掰手腕。等我今天面见了神帅，就是你们的死期。怎么办呀？我业务道把话放这儿，今天出山宴，你连大门都进不去。我进不去？难道你们进得去？那是，没工夫陪你们闲扯淡。准备好棺材板儿吧！吴道，小不们还是走吧。走什么？好戏才刚开始。可是，别担心，轩辕就在门口等。我们是老朋友了，走吧。我是玄将军，我可是神帅请过的最后的客人，你怎么能这么对我、啊？上一边去！玄将军，误会了。哎，玄将军，这臭卖鱼的他们没有拜山帖，你该惩罚的是他。我说过多少遍了，我们不需要拜山帖，刷脸就行。你说呢？恭迎贵宾，光临出山宴。啊，这是……我操，什么情况？真能刷脸？哎。带走，是。哎哎，哎呦，我听说江北的名伶都会到场的。是啊，要是能和其中任何一位攀上关系，那我们徐家就可以直接平步江北了。叶舞蹈，没想到你还真有两下子，徐家以后就靠你了。舞蹈，我一直想问你，你到底是怎么认识轩辕将军的呀、啊？其实我是哟，快看这是谁呀？这不是江北著名的狗男女叶无道和徐灵儿吗？这出山宴宴请的都是高端大佬，怎么出现个地摊货？哎呀妈，他们呀，肯定就是从后门偷偷溜进来，妄想沾点光凑个热闹。姓徐的，趁我没让昆仑卫把你们赶出去。趁早跪下求我，否则我就不客气了。我们正大光明刷脸进来的，凭什么求你？刷脸？你这个卖鱼的有脸吗你？你
裤裆现在是我的男人，我不允许你这么说他。就你个烂裤裆，你还敢威胁我妈？看我不撕烂你的臭嘴！轩辕将军到，诸位贵宾，神帅出山盛宴，开幕在即，值此盛世吉时，我要带神帅向大家宣布一个消息：今天，神帅要向一位女性提亲。老天爷呀，到底谁这么有荣幸，能得到神帅的青睐啊？神帅特意向我们陈家发了拜山帖。牙芝，我看神帅是看上你了。现在，我带神帅向夫人下聘礼，请夫人接受聘礼。好，我愿意。滚开！不配。请夫人接受聘礼。啊，我，我吗？大夏的护国神帅，请夫人收下聘礼，不要推辞。将军，请帮我转告神帅，我们不合适。将军，请帮我转告神帅，我们不合适。新卫，我的心上人已经找到了，就是他，叶无道。雪灵儿，你知不知道你在说什么疯话？给你下聘礼的可是堂堂的护国神帅，与大夏至尊人物平起平坐，你有什么资格拒绝提亲呢？爸妈，我当然知道，能做神帅的女人是何等的荣耀，但我雪灵儿就是个普通的女人，我只想跟我相爱的人相伴一生。哎呀，而且，轩辕将军说的很明白，神帅给我下聘礼只是为了报恩，并非两情相悦。况且，我相信。我的男人一定会给我想要的，对吗，武道？对。爸，妈，我向你们保证。哎呀，这闺女啊，你说你怎么就这么不开眼呢？哎呀，哎呀，行了行了，老婆子，灵儿的脾气你也知道，一旦决定，八匹马也拉不回来。哎、儿孙自有儿孙福吧。可是夫人，轩辕将军，既然如此，就不要强人所难。好。我们尊重夫人的决定。徐灵儿，烂泥扶不上墙，就是。为了一个臭卖鱼的，居然拒绝了神帅，活该你穷苦一辈子。走走走，开饭了。等等，虽然夫人已经拒绝，但仍是神帅至亲之人，你们敢对他出言不逊？来人，在！掌嘴五十，丢出去。是。将军，饶命啊！走，快走。徐灵儿，你给我等着！现在我宣布，神帅出山宴，开幕。方总，你得给我做主啊！雅芝啊，你这脸怎么搞的？还不是徐灵儿那个贱人害的。这对儿狗男女，欺人太甚。不过，现在灵儿已经是神帅的女人了，我们动不了。方总，你还不知道啊？徐灵儿为了那个叶无道拒绝了神帅的求婚呢。啊！<笑>这个蠢女人，居然为了个臭卖鱼的拒绝护国神帅，这脑子怕是要门夹了吧？所以啊，方总，对付那个贱人
救您一个电话。什么意思？啊啊啊！徐玲啊，以后你们徐家的货我他妈就不供了。为什么呀，谢总？得罪了惹不起的人，你们徐家要等死吧。玲儿。出什么事了？谢文东突然断了徐家的货源，还说我们得罪了惹不起的人。一定是受方中信威胁。我们只要上门，把误会解释清楚就好了。谢文东号称黑道教父，跟他谈判还需万分小心。可能现在就要小心了。不好，是谢文东的人，我们被跟踪了。不好，是谢文东的人，我们被跟踪了。玲儿。先回去，不行，那是谢文东的金牌打手幼鸟和马虎，他们杀人不眨眼的。你不是他们的对手，要走我们一起走。放心，对付这群蝇营狗苟，我一人足矣。叶武道，你要是有什么三长两短，那我也不活了。那你去把轩辕将军叫来，有他出马，你总该放心了吧？武道，你一定要小心哦。小子，你就叫叶无道吧！得罪了惹不起的人，老子分明过来取你的狗命！识相点，乖乖受死！老子给你个痛快！什么时候连谢文东养的狗都这么嚣张？<笑>小子，死到临头了还嘴硬！来人，在！先撕了这小子的狗嘴！既然这么着急送死，我就成全你。射！耶、yeah. yeah. ！ Yeah. 我操！这死鱼成精了！啊！叶武道，你混蛋！老子可是黑道教父谢文东亲自封的双花红棍，你动我一下试试！动了，然后呢？属下救驾来迟，请神帅责罚。带走，给谢文东送份见面礼。哎呀，傻吧谁啊？他找死吧，没看到我在忙吗？黑道教父可真是日理万机啊！你是叶无道，你不是该不是该被你的双花红棍、幼鸟马虎打死，对吗？这两个废物！这点破事都办不明白，来人，把叶无道给我从五楼扔下去！哼，都他妈聋了！来人，行了，教父，你歇会儿，我试试。你，来人！哎，雪人将军，您怎么来了？带下来！哎呀，东哥。就是这帮狗孙子对我俩下的毒手啊！周哥，要替兄弟们报仇啊！你们两个不长眼的东西，敢得罪轩辕将军，我他妈踹死你！还有脸回来？我他妈踹死你们！周哥，不是你让我们去的吗？闭嘴！你他妈还给老子身上泼脏水！我他妈先亲了你的嘴！呃，亲，亲，哎，哎呦，够了！叶武道，不不不，叶大哥。今天是我没管好手下的狗，冲撞了你，你给我个面子，这事儿就算过去了。谢文东，你有什么面子？启禀神帅，从犯谢文东该如何处置？请您指示。这这就是护国神帅。这这就是护国神帅。我不是，难道你是吗？哦、是谁呀、啊？我我我直接把幼鸟给杀了，第一声口气，我谢文东上有老下有小，求求你，你就放我一条狗命吧！放了你，你可是堂堂黑道教父，我放了你，难道让你继续祸害江北的老百姓吗？不不不不，少爷，我以后再也不敢了，我发誓，从今往后，我谢文东如果再做一件坏事。我我我出去就被一头蛇撞死！好了好了，先把你犯赃所得的工厂抵押给徐灵儿，剩下的看你表现。我我我这就去办，都他妈给！
给我出去！快点！轩辕，再让他多活一个月。不好了，神帅，夫人因为担心您过度，在家中晕倒了。什么？胡道啊！胡道有危险，灵儿，你现在身体虚弱，不要激动。不行，叶武道现在是我的男人，我一定要去救他。哎，够了，徐灵儿。你还要胡闹到什么时候？就因为你招惹了黑道教父谢文东，我徐家现在有灭顶之灾。现在能救我们徐家的只有方少。闺女啊，真是方少现在还不嫌弃你，你就嫁了吧。那叶无道呢？他嘛，给点钱，打发走得了。对呀，爸，得亏无道他还救过你的命。你这样说他不是忘恩负义是什么？我不管，我现在就要去救他。哎，哎，灵、哎、儿，哎，灵、哎、儿，哎，刘道，让他去死吧！你呀、啊，是我的女人。你呀、啊，是我的女人。把你的脏手给我拿开！我徐灵儿是你一辈子都得不到的女人。灵儿，不得对方少无礼！你要再敢造次，小心我家法伺候。徐灵儿，我拜托你搞清楚状况，现在是你们徐家得罪了谢文东。放眼整个江北，除了我，谁能保得住你们徐家？况且今天可不是我要来娶你，是你爸妈跪下来求我娶你。方少，您息怒啊！我们灵儿大病初愈，这脑子还不太灵光，您息怒呀！我方中信保证，只要今天灵儿乖乖跟我回家，以后你们徐家在江北就横行无阻。那方家。在江北可是一品世家，咱们给方家攀上亲戚，那是咱徐家八辈子积德了呀！灵儿，你还愣着干嘛？快给方少表示表示啊！哎，方中信，你做梦！我徐灵儿这辈子只有一个男人，那就是叶无道。你叫我说你什么好啊，灵儿？哎呦，无道！<笑>实话告诉你，叶无道早就被谢文东派人扔到海里喂鱼。绝了！现在，你连他的尸体都看不见了。不可能，胡道他答应过我的，他不会有事的。你在骗我！徐灵儿，你可真是个蠢女人。叶无道死的时候，我就在旁边看着，那叫一清二楚，人脑袋都打成狗脑袋了。<笑>我看你才是狗脑袋。我看你才是狗脑袋！<笑>我操，你是人是鬼？你不是被东哥派人杀了吗？滚开！灵儿，我回来了。胡道，真的是你吗？灵儿，让你担心了。谢武道，你这个混蛋，你还知道回来？灵儿，对不起。<笑>你知不知道你走了之后我有多难过？灵儿，你放心，我对你有个承诺，只要我叶无道在，我定护你一世周全。叶无道，你可是惹是生非的丧门星，你得罪了东哥，又回来躲灾，这不是把我们徐家往火坑里推吗？你马上离开我们徐家，你死我不拦着，你别连累我们全家。告诉你们，晚了，我刚给东哥打完电话。他一会儿就啊，这徐灵儿，给你两个选择，要么今天跟我走，能救你一家性命，往后余生静享荣华富贵；要么继续跟这个臭卖鱼的在一起，一起等死。<笑>死都不会嫁给你这个臭流氓的。但如果我不嫁给他的话，我们全家都会被谢文公杀光的。怎么办啊，吴道？放心，别废话，时间有限。不就是谢文东吗？你让他来，我看他敢怎样。谁他妈这么大的口气，连我谢文东都不放在眼里啊？谁呀、啊？连我谢文东都不放在眼里啊？啊，东哥，东哥，东哥。我们徐家可没得罪你，你给我们一条活路吧！哎呀，是啊，天堂有路你不走
，地狱无门，你自来头，得罪了我谢文东，哪个有好果子吃啊？啊！就是就是，我跟你们说，上一个得罪东哥的人，那坟头草都两米多高了。东哥啊，祖宗哎，得罪你的事，难道都是叶无道干的？你说什么？东哥，得罪你的事都是叶无道干的，就是他。嗯。我我我真不知道你还在徐家，我要是知道的话，我就不来了。这，求求你放我一条狗命！东哥，叫我无道就行。还没到过年，干嘛行此大礼？快起来！不要让任何人知道我的真实身份。哦哦，我知道了，我知道了，知道了。不是，东东哥，你玩的什么心花活？赶紧干死这臭卖鱼的，好处大大的有。闭嘴！我先干死你！滚开！这是我强生工厂的转让协议，我情愿无条件的送给徐小姐。白送给我。白送给我啊！哎呦，这啊，东哥您这是搞错了吧？你别叫我东哥，你叫我小东就行。徐小姐，您一定要收下，你要是不收，我就跪死在你面前。啊！哎，东东东东哥，你快起来呀！你可是咱们江北黑道总教父，地下总扛把子。我叫你来是砍死这个臭卖鱼的，你怎么能给他们跪下呢？我，方正信，你不提这些还好，老子今天落的这副田地，都是被你扛的，让你四处整事，放人装逼，我我让你到处欺负人，要不是你，老子现在活的，好好的。谢谢谢谢文东，你可别忘了，你能有今天。还不是靠我们方家提携，没有我们方家，你现在还是个小喽啰呢。你敢打我，我替你老子管教你，我用你管教我，我，哎呀，我，啊啊啊啊啊啊！今天只是提醒，今后再敢来找叶先生闹事，我就让你断子绝孙。叶先生，我下次一定注意。啊，梁二小姐，强生工厂就交给您了。灵儿，既然东哥盛情难却，你就赶紧收下吧。有了强生工厂，我们徐家的产业能够壮大十倍。灵、呃、儿，收下吧。吴道，这你安排的？呃，算是吧。你要是不说清楚，我是绝对不会收的。那是当然。嗯，以理服人啊！啊，对对对，叶先生最讲道理了。<笑>嗯嗯，好吧，但我一个人也管理不过来这么大的厂子。啊，不碍事，林二小姐，我这就把厂子卖了，给你成现，你等我消息啊。<笑><笑>叶无道，你们两个居然合起伙来搞我，是不是？五天之内不把你们都杀了，我方正信就不就不姓张。哎呀，方正信怎么又姓张了？啊，有可能是小东下手太狠，打的方少不知道自己姓什么了。叶无道，没想到你还真有两下子。<笑>看来。我们灵儿对你痴情一片是有原因的。嗯，哎，行了，你们的事我同意了。伯父，伯母，我一定让灵儿成为这个世界上最幸福的女人。哎，爸，妈，你们不怕方家报复了？哎，这只要你们小两口平平安安的，我们老俩就知足了。啊，大不了我们离开江北。从今以后。徐家就是我家，天塌了，有我叶无道顶着。哎呦，谢文东，你个狗娘丫的
，老子早晚把你碎什么？哎呦呀，方总，你怎么成猪头了？会说话就说，不会说话就把嘴给我闭上。方总，谁呀？敢对你下如此毒手？还不是谢文登和那臭卖女的串通一气，再让我看到他们，我不把他们打出屎，算他妈拉的干净！谢文东，谢文东他怎么敢打你啊？还不是因为你出的馊主意！我正式通知你，你被公司开除了！别呀，方总，您开了我，那我怎么活呀？赶紧滚！再不滚，我叫保安了！方总，你就不想看什么颜色的吗？别发骚了！陈帅，工厂折现的钱我已带到，就在公司楼下。好，我知道了。吴当，我闺蜜李子琪马上就到楼下了，你帮我去接一下她。好。呃，你闺蜜漂亮吗？那当然了。谢武道，你说这个干嘛？哦，我这不是好奇吗？让你好奇，呃、我让你好奇。等等等等等，灵儿，等等等，那个，我先把李子清接上来，你再收拾我也不迟。谢武道，咱们的账今天晚上我跟你好好算。得嘞。是你，你俩认识？啊？岂止认识？姐，他就是我说的那个捡破烂的啊！而且你还说谁嫁给我就遭老罪了吗？叶无道，我姐可是江北第一美女，想娶她，我劝你还是赶紧找份正经工作，否则连彩礼你都付不起。我付不起？你是认真的吗？哎呀，好了好了，武道。子欣她就是个小丫头，不懂事，你别跟她一般见识啊。<笑>前段时间一直都很忙，都没时间招待你。走，姐请你吃大餐。我不要你请，我要我姐夫请。嗯，嗯你最好带够钱，否则就等着在饭店刷盘子吧。嗯，啊。一起出来真丢人！你怎么到哪儿都扛着破麻袋呀、啊？不是你让我带够钱的吗？就你这一麻袋破烂，能值几个钱呀、啊？也不多，也就一千万。一千万？你这里要一千万，我李子晴倒贴嫁给你。哼！你也想嫁给我，我还不想娶呢。神帅大人。卖工厂的钱我全带来了，总共是一千万，还有这辆车，都一并送给灵儿小姐。钱装上，车开走。哎，捡破烂的，这是徐氏集团吗？捡破烂的，我吗？难不成是我？知道这麻袋里装的是什么吗？真是穷人是非多，闪开闪开，别挡路！姐，你屁股还是那么翘，跟姐夫没少锻炼吧？死丫头，原来是你啊！我还以为来流氓了呢。<笑>怎么就你一个人啊？你姐夫呢？他不是去接你了吗？姐夫，我没看见什么姐夫呀。楼下只有一个捡破烂的，捡破烂的，嗯，那个人他背着个破麻袋，浑身脏兮兮的。嗯，我跟你说，谁嫁给他可遭老罪了。嗯，<笑>这是业务的，快叫姐夫。是你，是你。嗯、啊，好的，我马上回来。公司有急事，你们先吃，我去去就回。哎，姐
，灵儿，哟，这不是晴晴吗？徐总，没想到会在这里遇见你。嗨，咱们聚海集团今天有几个大客户过来，我陪一下。哎，你不去那桌敬一杯吗？徐总，不好意思，我今天得陪朋友。哈哈哈哈哈！哎呀，要说亲戚的朋友可真多呀，现在还有捡破烂的朋友啊！哈哈哈哈哈哈！哎呀，既然你是亲戚的朋友啊，今后啊就去我们公司捡垃圾吧，剩下的破烂啊全归你。徐总，我朋友他不是捡破烂的。嗯，哦，对，他本身啊就是破烂。请你说话放尊重一点。尊重。像你们这种没权没势的人，还没资格让我尊重。李子晴，我告诉你，今天你要是不陪我喝两杯，明天你就不要来公司上班了。不上就不上。好啊，那你就继续吃这五块钱的美味拍黄瓜吧。我那桌 A 五的和牛和八二年的拉菲，那可比不了啊，比不了。你给我站住！<笑>比不了<笑>，给我站住！子行是我小姨子，只有我可以欺负，其他人一概不行。<笑>徐总是吧？现在给子行道歉，我就当这事儿没发生。<笑>现现在捡破烂的说话都这么狂了吗？是谁给你的勇气，敢这么跟我说话？我把话撂这儿。今天李子晴要是不去跟我陪酒，明天我就让你们在江北彻底消失。叶武道，你那么冲动干嘛？得罪了徐子恒，我们两个都吃不了兜着走。我这是为了谁呀、啊？愣着干嘛呀？待会儿徐子恒就来寻仇了。给我五分钟，一会儿我让徐子恒跪下给你道歉。我真是服了你了，都什么时候了还满嘴跑火车？我真是不知道我姐到底看上你哪儿了。别急，一会儿你就知道了。轩、嗯、辕，你去处理一下巨海集团。今天我就让你知道，不把我徐子恒放在眼里的代价。服务员，哎，你们这最贵的酒是什么？三十年陈酿，五星台毛酒，五十万一瓶。行，就这个。先生，您坐哪桌？我们派李小姐给您送过去。就那桌，看好了，别送差了。哎，敢得罪我徐子恒，我让你把裤衩子配掉。二位好，咱们这一桌总共消费五十万元，多少？五十万？你你们这是黑店吧？小姐，饭可以乱吃，话可不能乱讲啊！光您点的这瓶台毛酒就五十万，饭菜我们都给您免单了呢。啊，好，那什么，我先接个电话，待会儿待会儿再买单。行了，强强，别装了。电话屏幕都没亮，接什么电话呀？是不是买不起单想溜啊？哎呦，还点了瓶五十万的五星台毛，穷归穷，这胆儿还挺大呀。徐子恒，你这个卑鄙小人，我早该想到，这一切都是你安排的。是我安排的又怎么样？五星台毛你们已经喝进肚子里，给不起钱呀、啊，就等着蹲高墙去吧。子晴，不用担心。我怎么能不担心？哎呦，这雪白的小手，可惜了。晴晴，你现在去陪我喝一杯，我就原谅你。做梦吧你！<笑>小贱人，给你脸了是不是哎？哎呦，给不起钱还打人是不是？谁说我给不起？服务员，打开。服务员，打开
，臭捡破烂的，你装什么逼呀、啊？就这一麻袋破烂能值几个钱？除非里面装了一麻袋钞票。天哪，这么多钱！业务到没有撒谎，这破麻袋竟然真装了一千万啊！这小子怎么来了？怎么这么多钱？够吗？够了，太够了，先生。等等，拿着。小费，先生敞亮啊！我干了这么多年服务员，你一进门我就看出您深藏不露，不像有的人啊，狗眼看人低。你他妈说什么呢你？先生稍等，我再做您十个果盘，聊表心意。不，这不可能，一个捡破烂的，怎么可能都这么多钱？小徐，嗯，对，没错，就是叫你呢。还不赶紧给我们炫一个，表示表示啊！我炫你妈个头啊！李子晴，你给我等着！站住！我让你走了吗？今天你不下跪道歉，休想离开！哼！我操！就你，还让我跪下道歉？我送你一句话：年轻人，火气别太盛，不气盛，叫年轻人。喂，什么？公司资金链全断了？什么？公司资金链全断了？好，我马上过去找你。捡破烂的，今天算你命大，你给我等着。今天先断资金链，明天破产清算。是你干的？你他妈到底什么人？你不配站着跟我说话，给我跪下！我操，我跪！你他妈还不配！你公司破产了，希望你还这么硬。公司破产关我屁事！公司破产我就另谋高就，公司又不是我家开的，公司破产跟我有什么关系？徐子豪，给我滚过来！<笑>这人谁呀、啊？他可是我们巨海集团董事长汪建林，富豪榜排行第三。有五家上市公司，他老人家来了，麻烦可大了，我们赶紧撤吧。撤什么？有我呢。您您您听我解释、哎。公司让你害惨了，解释个屁呀、啊、你！你快说，到底得罪了何方神圣啊？董事长，那都是他们干的，你快把他们赶出江北。恭喜神帅，王子归来。神神帅。陈帅，嗯，董事长，你快起来，您跪下干嘛呀？滚开，李先生，是我治下不严，致使徐子恒这个畜生冒犯了您。您放心，今天我一定好好收拾他。老汪，你又没犯错，你跪下做什么？嗯，明白。赶紧给叶先生下跪道歉。我不跪，我徐子恒命硬，学不会弯腰。有性格，我喜欢。哎呀，徐子恒，你我管不了你了是吗？这些年你吃里扒外、贪污公司五百多万的证据全在这里。今天你要是不跪，我让你把牢底坐穿。使不得，董事长，我跪，我跪还不行吗？大哥大姐，今日我多有得罪，是我有眼无珠，你把你就把我当个屁放了得了。啊，姐姐。看在我们同事一场的份上，你帮我说两句好话，行不行？子晴，刚才是谁叫你陪酒来着？来而不往，非礼也呀。爱喝酒是吧？今天就让你喝个痛快。来而不往，非礼也呀。爱喝酒是吧？今天就让你喝个痛快。行，我这就给大哥大姐炫一个赔罪。你这个不要脸的流氓，四处骚扰女生也不是一天两天了，让我再发现你一次，我姐夫必打断你第三条腿。气消了？消了，姐夫。我可没消。今日就提醒。若敢再犯，就没那么。老天爷，姐夫也太帅了吧！我要能嫁给他，该多好啊！走，找你姐去。哼
工作，叶先生。姐夫，等等我呀，我去给你开车。徐子恒，开呀、啊，老师！啊啊！叶、啊、无道，我要把你的人头打成狗头！啊啊！啊啊！怎么样，姐夫，力道还行吧？嗯。嗯，不错。不是吧，子晴，你之前不是看不上你姐夫吗？谁说的？我姐夫是天底下最好的姐夫。哼，当时姐姐你，姐夫这么有实力，你却一直瞒着我。实力？胡导，你是不是又瞒着我出去惹事了？啊、姐，姐夫才没惹事呢，他今天请我喝了五十万一瓶的台毛。五十万？胡道，你哪来这么多钱啊？五十万算什么？姐夫那破麻袋里有一千万呢。姐夫，你可真是深藏不露啊！哎，我、啊、是谢文东，变卖厂子抵给咱的一千万，我就顺道请他吃了个饭，嗯、略尽地主之谊嘛。你呀、啊，就知道乱花钱。姐，这你可就冤枉姐夫了。今天巨海集团的徐总对我图谋不轨，姐夫一个电话。直接让巨海集团破产了。我跟你说，<笑>连他们的老董事长都来求情了。巨海集团，那可是米国纳什达克上市的商业巨鳄。胡导，你什么时候变得这么有实力了？嗨、啊，社会上的朋友帮忙啊。哦，我知道了，又是轩辕大人吧？他老人家啊，贵为天策上将军。实在不行，胡导，你拜他为干爹吧。呃、他拜我当干爹还差不多。啊！你说什么？没，没什么，没什么。<笑>二叔来了，坐。方少，得罪您的事，那都是叶无道和灵儿干的，跟我一毛钱关系也没有。二叔，你是灵儿的二叔，就是我的二叔，一家人哪能为难一家人呢？坐吧。本来我和灵儿的婚宴五天之后就该举行，可这中间突然出来一个臭卖鱼的横插一脚，这事儿我很难办啊！哎呀，方少，那个臭卖鱼的连您的脚后跟都比不上，也不知道灵儿那丫头怎么想的。您放心，我回去以后好好说说她。哎，行了，她要是听你的，就不会出这档子事儿。方少，您今儿叫我过来是？给您指条明路。灵儿最近不是要竞标达万集团的市场项目吗？找个机会把他标书给我换了，剩下的事我去办。这样就能挽回灵儿的心？山人自有妙计，抓紧去办吧。好处啊，少不了你的。是方少，那我过去了。雨琪啊，爸爸交给你一个重要任务。嗯。你明天呢，就去你灵儿姐的公司上班。找机会，把他达万商场竞标的标书给调包。爸，您这是要干嘛？来不及解释了，咱们徐家能不能陡然而富就看你了。对了，你不是喜欢香奈儿的包吗？嗯。事成之后，爸送你十个。好，爸，我马上去办。<笑>表姐。雨琪，你怎么来了？你是我姐，我来看你，不是应该的吗？你呀，是无事不登三宝殿。说吧，又惹什么祸了？姐，我这不是一时冲动买了个包，爸妈不给，我就借了网贷。原本我是还得起的，没想到工作给丢了。你呀。说吧，还差多少？哎呀，你误会我了，姐，我可是要自食其力的。其实我是想在你公司谋个差事做做。那行吧，你就留下来做我的文秘吧。哎，表姐啊，不，徐总，您干嘛去啊？我去达万集团送商场项目的标书啊。哎，这点小事儿哪就能找你亲自出马？放着我来。这个雨琪到底在搞什么鬼迷当？徐灵儿。我让你拽，让你女强人，让你赚钱不给我花。徐灵儿，你不是今年能干吗？我把你标书撕了，看
看你怎么办。胡导，这次达湾集团的招标项目非常的重要，胡总担心会出什么岔子。放心，出事有我的。哟，这不是灵儿姐和卖鱼老叶无道吗？徐雨琪，你不在办公室里办公，跑这儿来做什么？办公？办什么公？凭什么跟你办公？你是我的文秘，这是你的职责所在。<笑>快拉倒吧，灵儿。雨琪啊，那是我的员工，<笑>你搞错了吧？是你搞错了吧，徐灵儿？就你给的那仨瓜俩枣的，谁会稀得跟你打工？方少给的钱，可是你给的十倍。你爱跟谁跟谁，从今以后，别让我在公司看到你。放心吧，看不到，因为你们公司马上就黄了。<笑>方中信，你什么意思啊？达万集团马上就要制裁你，今晚来我酒店房间，我或许会让你知道。<笑>达万集团制裁我，是你，是你在标书上做了手脚。我可没有做手脚，我只是把那个标书撕毁了。你，灵儿，今晚上来我酒店，我把我伺候好了，要不然这账可抵不了。五天之后，你加入我方家，到时候你将完全沦为我的掌中之物。<笑>你将完全沦为我的掌中之物。<笑>想娶灵儿？你做梦！今天我也把话撂这儿，达万集团待会儿制裁你，就是跪下来求我，也休想放过。<笑>臭卖鱼的！我太想看你怎么制裁我了！<笑>别理这个神经病卖鱼佬，走吧，竞标会就要开始了，我们过去吧。<笑>胡道，要不我们还是走吧。达万集团的制裁不是我们能承受得了的。怕什么？灵儿，风浪越大，鱼越贵。信我的。嗯。欢迎各位莅临我们达万集团的竞标会。本次项目是由江北总督亲自点名支持的，因此要求非常严苛。经过我们甄别，首先要淘汰一批企业，下面念到名字的企业便是被淘汰出局的企业。啊，真的真的吗？真的淘汰了？这样？强盛集团、绿藤资本、龙腾集团、山王工业。在座的，就是这次要和我们达万集团合作的合作商，除了一位特殊人物，在座的，就是这次要和我们达万集团合作的合作商，除了一位特殊人物，肃静！谁要是在扰乱会场，请安保把他请出去。各位企业。我们的集团已经给他做了评级，评级最高者将作为竞标者的胜出。哎，李琦，嗯，准备准备，马上要上台领合同了。好嘞，方总，有句老话说得好，不是我们多优秀，还得感谢某些垃圾同行的衬托呀。<笑>别看他们现在叫嚣，一会儿有他们哭的时候。加州集团、B 级、江北集团。B 级，徐氏集团，徐灵儿 ，S S S 级、啊。恭喜徐总在本次竞标中获得优胜。胡导，这这是什么情况？愣着干嘛？灵儿，达万集团的项目你已经中标了，还不快签合同？徐总真是年轻有为啊！感谢王总的认可，我们徐氏集团一定竭尽全力，超额完成交付。好，王总，凭什么他们徐氏集团能中标？中标的应该是我，你还要脸不要脸？方正集团 ，SB 级
，看你这镖叔，这全是鬼画符，还想中镖？做梦去吧！要不是看在你爹的面子上，早就让安爸把你从楼上扔下去。徐小姐，我还有个会，具体的合同细则呢，由秘书给你对接。嗯、镖叔是我核对过的，怎么回事？谢雨琪。这次要多谢你了，徐家答应你的钱，一分都不会少。徐家答应我的钱，什么钱啊？玉琪，这次干的不错，你说的对，不是我徐家有多优秀，还得靠垃圾同行衬托呀、啊。灵儿，嗯、徐家，你背叛我！皇上，我没有，都是业务到那个混蛋，他诬陷我。徐琪。还敢跟老子狡辩？今天我就让你和你爹一起去见阎王。皇上，喂，老妈，把徐老二给我绑过来。皇上，你听我解释。皇上，皇上，居然让徐灵儿这家伙拿到了达问集团的项目，还让老子丢了脸。说吧，你们两个。想怎么死？皇上，那都是叶无道的狗伎俩，跟我们没有关系。还敢狡辩？啊！啊方中信，你又要干嘛？灵儿啊哈哈，现在有两条路摆在你面前。第一条呢，就是你去跟达万集团解约、哦。这第二条呢，就是你们继续合作。不过，我会慢慢的玩死李子清。姐姐，子清，你把子清怎么了？现在还没怎么样，不过一会儿可就不知道了。<笑>三个小时的时间，李子清是生是死，就看你表现了。<笑>慌鸡毛啊！他一个人怕他干什么？叫上帮木几个兄弟，抄上家伙往死里打！出了事儿，老子负责。好的。嗯。臭卖鱼的，你再敢上前一步，我大声就回。你上门送死，别跟我手下无情。一起上，愣着干什么？都给我上啊！爹、嗯，爹、啊，爹、啊！哎呀
。放了子晴，不然对你不客气。放了子晴，不然对你不客气。又是你个臭卖鱼的教我好事，老子今天就把你剁碎了不狗！来人，来人！放手，弟兄们都给业务都给干废了，你可得替我们做主啊！全废了？你们这么多人打不过一个臭卖鱼的，全他妈是废物！他可不是臭卖鱼的，他的身手恐怖之极啊！方中信，我给过你机会。不但不思悔改，反而变本加厉。现在绑架子晴，今天新仇旧账一起算。姐夫，救我！救我！别过来，否则我现在就杀了他。今天没命的人只有一个，那就是你。姐夫。方中信，他就是卑鄙无耻的臭流氓！你快带我离开这儿！想跑？没门！来，把厂子里五百人都给我叫来！方总，出啥大事？啥大事？老子他妈让人干了，不算大事吗？让兄弟们都给我带上家伙，开三倍工资！谢无道，你不是很能打吗？老子给你摇五百人过来，今天不是你死，就他妈是你死！不到，你不是很能打吗？老子给你摇五百人过来，今天不是你死，就他妈是你死！姐夫，方中信他人多势众，你恐怕不是他的对手。子晴，怕了，识相的话叫上你灵儿姐，今晚一起过来陪我，今天就放了你们。否则的话，接着跟着这个臭卖鱼的，只有死路一条。呸！方中信，你坏事做尽，早晚遭报应，你才是死路一条。李子晴，你要看清楚状况好吗？这是在我的地盘，我手下的兄弟马上就到。五百人，不足为惧。也不到，我看你是他妈吃了疯狗说疯话。一会儿希望我五百兄弟到了，你还能这么硬气？哈哈哈哈哈！真到了。我的人来了，今天不管谁来，这仇我报定了。也不到，真是阎王难劝该死的鬼！明年的今天，老子就去你们坟头上撒尿！<笑>进来吧。我听到了，军师来了。轩轩轩辕将军。轩辕将军，你怎么来了？哼，抱头靠枪蹲好，否则格杀勿论。抱头靠枪蹲好，否则格杀勿论。轩辕将军，这狗东西来我公司闹事，还把我打了，你可得替我方家做主啊！再敢对神帅不敬，方家灭族！神帅，你是说他他？神帅，我已派昆仑卫包围方氏集团，拿下所有暴徒。方中信如何处置，请您定夺。方氏破产清算。至于方中信。啊
。叶无道，怎么是你？你个臭鳗鱼的，你来捣什么乱？我来救你们，不需要。行，那我走了。哎，叶无道，你给我站住！赶紧给我解开，快点！救你们可以，以后要是再敢打灵儿和徐氏集团的主意，方中信就是你们的下场。叶无道，你说方少，方少怎么了？出去自己看。你个臭鳗鱼的，就会故弄玄虚！啊，方少，方少，嘘，此地不宜久留，走，咱们赶快回家。啊，爸，今天方少被带走了，到底是怎么回事？你问我，我问谁家？不过啊，有一点可以肯定，那就是跟叶无道。一毛钱关系都没有<笑>，你个臭卖鱼的，啥也不是。坏了，不会是方少寻仇杀上门来了吧？不会吧？谁？谁呀、啊？惊闻叶家前来找徐小姐提亲。找我提亲？哎呀，臭丫头，你还愣着干嘛？赶紧开门迎亲啊！啊啊！徐先生好，徐小姐好，在下惊闻叶家总管今天特奉家主之命来向徐小姐提亲。呃，不知二位意下如何？爸，叶家可是惊闻第一等豪门呢。哦，能与叶家联姻，是我们徐家三生有幸。来，叶老，快坐。哎，好。不会搞错吧，爸？徐家只有我和徐灵儿两个女儿，徐灵儿已经跟了叶无道那个卖鱼佬，未婚配的当然只有我了。对对对，咱们以后有了叶家做靠山，徐灵儿还有叶无道，看见咱们那就得下跪磕头。来来来，快开开开！儿子，是我，这些年你过得还好吗？如今我也是护国神帅，和你们金门叶家再无瓜葛。没事，我挂了。别别别，妈知道你受了委屈，当年都是你奶奶逼我把你送进高墙，给你哥哥顶罪，我也是没有办法。事到如今，再说这个已经没有意义，请你不要再打扰我的生活。吴道，送你的聘礼是妈的一点心意。聘礼。聘礼？什么聘礼？哼，可怎么办呀？灵儿，怎么了？大湾集团的订单需求量太大了，远远超出了我们的产量。再这样下去，我们只能赔违约金了。我们可以扩大生产规模呀。你说的容易，但先不论采购设备、培养工人，那都需要时间。我们怎么可能能按时完成交付？那就收购现成的工厂呗。那得找到设备设施都齐全又完整的工厂。我，我上哪去找啊？灵、嗯、儿，你觉得方氏集团的工厂怎么样？方氏集团，那倒是一个不错的选择。但我跟方中信他势同水火的，怎么可能会把工厂？工厂早就不在方中信手里了，现在连方氏集团这两天都要被拍卖，拍卖价只要一个亿。真的吗？那我们赶紧去看看。好，傻丫头，要不是怕吓到你，我就直接把方氏集团送给你。妈。
方氏集团拍卖，起拍价只要一个亿啊！一个亿，方氏集团怎么也得值十个亿啊！我们现在要是抄底买下方氏集团，转手卖个十个亿，那我们不就赚大发了吗？可是这一个亿也不是小数，咱手头没那么多钱呢。我也有个办法，我们找徐家借呀、啊。徐家他能借吗？哎呀，这徐灵儿不借，徐雨琪可就不一定了。听说他好像发了一笔大财呢。雨琪，你这件衣服是那个设计师的新款吧？这可不便宜啊！这是我家先生送给我的两个亿聘礼，让我挥霍。哎，有钱人的生活就是这么枯燥且乏味。雨琪，你看你手头这么宽裕。要不借我点钱，让我做个生意？就咱姐俩这关系，别说借，直接给你都行。说吧，要多少？要一个亿。<咳>什么？要一个亿啊？你你不是不缺钱吗？我彩礼一共就一个亿，你要这么多钱干嘛？我呀，拿这一个亿抄底收购方氏集团。你想，方氏集团的家业。卖出去十个亿绝对不成问题，到时候事成我分你一半，一半，嗯，那也就是四点五个亿。对呀，回报率是百分之四百五，稳赚不赔。那就去拍卖会试试。哟，快来看看呀，这不是卖鱼的叶无道跟他的便宜媳妇徐灵儿吗？今天这里可是上流社会才能来的拍卖会，你们俩来这儿做什么？我们俩来竞拍方氏集团。竞拍方氏集团，就凭你手里的资金，连个起拍价都付不起吧？<笑>原本是吧，但是多谢你把达万集团的项目拱手相让，现在我们资金很充裕。旭奇，你不是被方氏集团开除后失业了？那你今天来这儿是？徐灵儿，我警告你，好好跟我们雨琪说话。人家现在可是荆门叶家的媳妇儿呢。荆门叶家，荆门叶家，怎么，怕了？荆门叶家可是大夏的第一豪门，光彩礼都给我们雨琪一个多亿呢。徐雨琪，你不会是想拿叶家给你的聘礼来收购方氏集团吧？关你屁事！我跟你打个赌，赌你今天企业没买下，叶家还会把所有聘礼全数收回，你赌不赌？叶无道，你个狗东西，你敢诅咒我！雨琪，别跟他置气，他呀就是狗嘴里吐不出象牙来。咱们走，一会儿有他哭着求你的时候。哼，走。胡道，许琪他还小，你干嘛这么说他啊？你呀、啊，就是太善良。待会儿听听，徐雨琪他们一定会全力争抢方氏集团，价格超过两个亿，就让给他们。叶无道，你知不知道方氏集团对我来说有多重要？姑奶奶，听我说完呀！今天不管他们谁拍到，都拿不走这方氏集团，到时候我自有妙计。少爷，你总算相信奴才我了。叶管家，你把主母给灵儿的聘礼。错送给他的妹妹徐雨琪，这事该怎么办？哎呀，少爷恕罪，老奴这就去带人要回来。诸位贵宾，现在我宣布，方氏集团拍卖正式开始，起拍价一个亿，加价一次不低于一千万，现在开拍。起拍价一个亿，加价一次不低于一千万，现在。开拍，一亿千万，一亿两千万，一亿三千万。徐灵儿小姐出价一亿三千万，还有没有要加价的？徐雨琪出价一亿五千万。雅芝啊，之前不是说好一个亿的吗？你这出价，我不但礼金没了，我连婚房都赔进去了。雨琪，舍不得孩子，套不着狼啊。况且，徐灵儿都出价一亿三千万了。你要是不压他，难道要送给他呀？不行，绝不能让徐灵儿拍下。
。雨琪，你就把心放肚子里好了，一切尽在掌握之中。毕竟，在这拍卖会，没有人。真的？嗯。那我就坐等银行卡到账四点五个亿了。徐雨琪小姐，出价一亿五千万，还有要加价的吗？一亿八千万。竟然一下加价三千万，这徐玲够豪横的。你还不知道啊，他可刚拿下达万集团的合作，手里的钱多着呢。看来这个方氏集团非徐玲儿莫属了。徐雨琪出价两个亿，徐雨琪出价两个亿。我的礼金一共就两个亿，全花了，我就什么都没了。你得到方氏集团这个聚宝盆，你还怕挣不到钱啊？你傻。行吧，徐小姐出价两个亿，两个亿还有要加价的吗？胡导，你还有没有多余的钱、啊？玲儿，咱们不是说好了吗？超过两个亿就不拍了，他们拍了也带不走。他们带不走，难道会白送给我们吗？也不是不可以。哎呀，胡导呀，你是不是做梦还没有睡醒？真后悔带你来这儿。两个亿，第二次。真的完了！两个亿，第三次，恭喜徐艺琪小姐拍得方氏集团。娘，别着急走啊，好戏才刚开始。什么好戏啊？你看吧。恭喜呀、啊，徐总，这方氏集团可就是你的了。雅芝，我可把礼金都赔进去了，到时候变现可就看你了。没问题。慢着。叶老，您怎么来了？我家少爷看上的不是你，我把聘礼送错了，限你今日全部交回。什么？送错了？叶老，彩礼怎么可能送错呢？当初可是您找上门来的徐家。送给徐家没错，但不是给你。啊？可是聘礼我已经……徐小姐。赶紧把两个亿聘礼退回，不要让老夫为难。叶老，您再宽限我两天，等我把方氏集团卖掉，两个亿我如数奉还。不行，今天必须把两个亿聘礼退回，否则别怪老夫翻脸不认人。现金？我哪来两个亿啊？贾芝，要不你先借我点儿？别看我呀，我一分钱都没有的。表姐，你现在手里资金充裕，能不能先借我两个亿啊？等我把方氏集团卖了，就还你。许琪，这两个亿不是小数目，我们还需要考虑考虑。别考虑了，表姐，今天的情况你也看见了。我要是交不出那两个亿，今晚叶家就要把我带走，他们的手段你是知道的。那要不然就……徐雨琪，刚才我们好心提醒你，非是不听，现在来求我，晚了。业务道你，姐，我跟业务道不一样，他是外人，可咱们是血浓于水的亲人呢，你不能见死不救啊！胡道，徐琪他毕竟是我的表妹，今天这个忙，我一定要帮。好吧，看在灵儿的面子上，我可以帮你，你把方氏集团卖给灵儿。钱货两清，好，好，好，我现在等一下，我话还没说完。买方氏集团，我们只出一个亿。
可不是我们逼你赔钱买的。好好好，我心甘情愿，我心甘情愿。表姐，我欠了人家两个亿。一个亿把公司卖给你，另外一个亿能不能也先帮我顶上？这……你别看我，方氏集团已经拿下了，剩下的你自己看着办。嗯，许琪，吃一堑长一智，这次我希望你能记住这个教训。嗯，你现在就去你合同签完，我就打款给你。好嘞，我马上去。站住！就这么走了？呃。谢谢姐，谢谢姐夫，可以吗？滚！小叶，来吃水果。妈，我自己来就行。<笑>好。<笑>没想到你这么有能力，不但帮灵儿拿下了达万集团的项目，还低价收购了方氏集团，你可是我徐家的大功臣啊！<笑>都是一家人，您别客气。再说了，这都是举手之劳。悟、嗯、道啊，过两天就是灵儿二十五岁生日，按照老家规矩要大操大办。你看，妈，您放心，灵儿的生日我一直都记着呢，这是包在我身上。好，这次我要给灵儿一个大惊喜。真是我的好女婿。叶先生，请放心，夫人的生日宴，我们酒店一定会竭诚配合。有劳了，李经理。叶先生，我们老板即将进军电商，您对五星级富豪大酒店还满意吗？这，我们富豪大酒店可是五星级酒店，有总统套房、米其林餐厅，一应俱全。好啊，灵儿现在正好缺个生日礼物。什么时候签合同？我现在就去拿，您稍等。哎，服务员，去门口给我把车停好。叶无道，怎么是你？叶无道，怎么是你？您是？我啊，马冬梅。怎么，卖鱼卖的脑子都进水了，连你小学同学都不认得？哦，冬梅啊，你也来这吃饭？吃吃吃，你就知道吃。我可是富豪大酒店的领班，听李经理说，今天有个大老板收购我们酒店，好像有这么回事。实话告诉你，那个大老板就是我的老公。你老公？嗯，怎么羡慕了？我告诉你啊，他可是福布斯排行榜前三的企业家，收购富豪大酒店就是给我的生日礼物。恭喜你啊，冬梅。嫁了这么一个好老公，祝你们长长久久。我先去签合同了。哎，合同？你签什么合同？收购富豪大酒店。<笑>就你，你个臭卖鱼的，还收购我们酒店？冬梅，跟谁说话呢？啊，王店长，我们一小学同学业务道，就一臭卖鱼的，还今天说要收购富豪大酒店，你说可笑不可笑？跟你说了多少遍了？不要跟这种人废话，傻瓜是会传染的。走，签合同去。叶武道，你进来干什么？这是你该来的地方吗？赶紧给我滚出去！要滚也是你们滚出去，这是签合同的地方，不是让你们瞎搞的。狗东西还敢敲我做事，我撕烂你的臭嘴！我住手！王多鱼，你这是在干什么？经理，不要拦着我，我打死这个混蛋！敢对叶先生不敬，就是与我为敌。非常抱歉，叶先生，让你受惊了。这是您的合同。李经理，他就是个臭卖鱼的，他能签什么合同？马冬梅，一把嘴给我闭上！这位叶先生，就是今天收购大酒店的大老板。李经理，你是不是搞错了？嗯，合同上白纸黑字写的清清楚楚，睁开你的狗眼看看。哼！我的天哪，真是叶无道！啊，叶总，都是王多义指使我干的啊！你这个烂裤裆的臭女人，要不是你勾引我，我能得罪叶总吧？好了，现在富豪大酒店已入我名下，你们被开除了，现在
从我的酒店滚出去。啊、叶总，看在咱们同学一场的情分上，您就高抬贵手放了我吧。叶无道，我表哥王多肉可是江北首富沈逢春的手下，你要是敢开除我，我保证你在江北上街，混不下去。哼，区区沈逢春也敢拿出来威胁我？你可不知道天高地厚的疯子，竟敢侮辱沈首富！完了，绝对完了！你确定？沈逢春，你有个手下叫王多肉，限你三十秒开除他。他要问原因，就说是他表弟王多余疯狂作死导致。叶舞蹈，你这么会演，不当演员真是可惜了。哼，别着急，让子弹再多飞一会儿。飞你个姥姥！我表哥可是沈首富最义气重的人。他要是被开除了，我把脑袋低下来给你当夜壶。哼，希望你说到做到。王多余，你到底招惹何凡神圣？连累我被沈首富开除了？是是是是什么？你这这这被已经沈首富给开除了？不不不不不不可能！我正式通知你啊，我们断绝关系。你再敢撞骗！撕烂你的嘴！我我走。站住、啊！这就想走啊？你你还想干什么？别多想。我对你的夜壶不感兴趣，带着马冬梅圆润的给我离开。从此以后，禁止入内。走。哎，老二。你们父女俩怎么也来这大富豪酒店？老大，怎么了？大伯，今天可是我生日。爸，你忘记了，我跟玉琪是一天生日。哦，生日虽是同一天，可这牌面却是天差地别。今天我男朋友在这富豪大酒店给我准备了一场盛宴，想推都推不掉呢。玉琪，你这么快就有新男朋友了？嗯他呀，可不是你们这帮平头老百姓可以想象的，那可是有昆仑卫背景。哎，不说了，我该赴宴了。爸妈，我们也赶紧进去吧。啊，走走走走走。<笑>老公，叶无道，怎么是你？叶无道，怎么是你？我正想问你呢。这是我男朋友给我订的天字号包厢，只有全江北最尊贵的客人才能进来。趁我没叫保安之前，赶紧给我滚出去！这天字号包厢是我给灵儿订的，要不也是你们滚。好，你给我等着。小子，你是不是假酒喝多了，烧坏脑子了？也不撒泡尿照照自己？这种地方是你配来的，胡道，你要不要再看看，是不是弄错了？是啊，雨琦的男朋友，那是昆仑卫，这天字号包厢，可能是人家订的。胡道，这大伙生日的，别闹不愉快，快给二叔和雨琦赔个不是。这包厢就是咱们的，今天谁来也不好使。谁叫的保安？保安大哥。那个臭屌丝带着一帮人赖在我们包房不走，赶紧帮我把他们踢出去！小子，别逼我动手，赶紧出去！这是没你的事，你下去吧。哎呀，你说什么？你看，现在我让你下去，还有问题吗？啊，叶总，对不起，我不知道是您大驾光临。那个，他们两个需要我帮你清场吗？嘘，低调，低调。谢谢。哎，谁谁谁？哎哎，这怎么走了？这破保安就是不靠谱。叶无道，你给我等着，我这就给我男朋友打电话。喂，老公，我到二楼天字号包厢了，你到哪儿了？喂，老公。我到二楼天字号包厢了，你到哪儿了？我已经到二楼包厢了，你们在哪儿啊？你在哪儿啊？在二楼啊。
虎哥，你就别瞒我了。我知道你给我订了天子好包厢作为惊喜，你赶紧过来吧。<笑>有句老话说得好，人不怕穷，就怕装逼。装逼遭雷劈呀、啊！叶武道。叫你不要打肿脸充胖子，现在好了，马上就要打脸了。<笑>嗯，胡道，我们还是换一家吧。放心吧，灵儿，有我的。<笑>哎呦，抱歉，抱歉，抱歉，抱歉，来晚了。雨琴，这是我给你准备的生日礼物，钻戒。<笑>好漂亮。啊，这是南非的克拉真钻，至少有十克了。十克啦。那得价值五百万以上吧、哎？这都小钱儿，云姐，我给你戴上。来、哎，伯父，您照顾雨琪辛苦，我给您也准备了份礼物。啊、这、这、这、这、这是黄华盛的富春山巨图。我富春是行家，我刚拍下来，也就一千万。啊，看看，看看。这才是我们徐家女婿该有的样子嘛！啊，爸妈，今天我也送你们二老一幅画。叶舞蹈，你可真搞笑！想跟我老公比，你也得有这个实力呀、啊。<笑>拿酒店的装饰画送礼，传出去也不怕丢人。<笑>拿酒店的装饰画送礼。传出去也不怕丢人。<笑>装饰画，这是吴道子的天王送子图，是上一任酒店的老板花八千万拍下的。表姐，你可真是找了个好老公啊！满口风言风语，你早晚跟他一个样。吴、呃、道，你干嘛动人家酒店东西？你这样不太好，你知不知道？哎，我跟李经理熟得很。就凭你敢动人家的东西，我就能把你们都搞出去。哼，整个酒店都是我的，动一幅画，怎么了？说你胖，你还真喘气儿啊！整个酒店都是你的，你咋不说整个地球都是你的？<笑>我现在就去把李经理叫了。我不但要把你赶出去，我还让你赔得倾家荡产。哎，小叶，这画我们不要了。你呀、啊，赶紧给小张低个头。小张啊，我们舞蹈他比较莽撞，大人不欺小人过哈。爸妈，你们不用管了，这事我来解决。嘿，你你你处理个鸡毛啊你处理。哎，李经理，这叶舞蹈私自摘下你的画，还说什么富豪大酒店都是他们家的，你赶紧代表酒店处理他。叶先生说的没有错，这富豪大酒店就是叶先生的。是什么？怎么？我的普通话不够标准吗？我再说一遍，这富豪大酒店就是叶先生的。你们，你们都给我扯犊子呢！白纸黑字，看好了，让你死个明白。这，这，这，这，这怎么可能呢？富豪大酒店起码得值几十个亿。个臭卖鱼的，怎么会买得起？一定是假的！你们再敢污蔑叶总，我马上报警，送你们去监狱。叶夫人，叶先生已经把整个酒店买下来，作为你的生日礼物，我代表全体员工祝您生日快乐。整个富豪大酒店都送我了。我倒把整个酒店的股份都送你了，灵儿，吴道对你可不薄啊！你要不好好对他，妈都不答应。哎、妈，吴道现在是我的男人，我当然会对他好了。灵儿，喜欢吗？嗯。好了，接下来就是灵儿的生日宴了，无关人员，请撤离。三位，是你们自己走，还是我请你们呢？哼。等等，这幅画哪来的？这是小张送的见面礼，这是花了一千万拍卖的黄华盛的真迹。怎么，李经理识得这幅名作？当然认识
。这幅画是我们酒店大堂里低级的印刷品，一百五买的。什么？我记得之前被客人不小心烧坏，被我扔进垃圾堆里。怎么会在你们手里？别胡说八道啊！我告诉你去。不信啊？不信你可以把画轴完全展开，绝对有烧焦的痕迹。张龙虎，你个混蛋，竟然敢骗我！张龙虎，你个混蛋，竟然敢骗我！雨、哎、欣，你听我解释。张龙虎，你个满嘴谎话的大骗子，带着你的假话再滚去吧！雨欣，你再给我个机会、呃，我再也不想看到你！你赶紧给我滚！妖道，你个狗杂种，你给我等着！挨了嘴吧，嘴还这么硬，张龙虎。真有，我我一定会让你们付出代价的。二叔，雨琪，大家都是一家人，既然今天来都来了，不如我们一起过生日吧。啊，呃，哎呀，不是，怎么回事？我本来约好灵儿姐一起去逛街，可是我怎么都联系不上她。我也是，打电话根本没人接。家里看过了吗？家里也没有。家里也没有。先别急，我让人去找。沈帅，出大事！说清楚，怎么回事？我刚查了监控，夫人被一辆黑车劫走了。什么？别人有什么仇家吗？除了方中信，没有别的仇家呀。能查到灵儿的手机定位吗？可以，不过要花些时间。快去！遵命。等一下。嗯。叶无道，找不到老婆的滋味，很着急吧？张龙虎，你敢动我老婆，我让你好看！现在开始，按照我说的做，否则你永远都见不到他了。你不能救我，张龙虎，别动我老婆，<笑>我什么条件都能答应你。你一个人来西郊化工厂，剩下的我们当面聊。好，我答应你。姐夫，你一个人去恐怕有危险。跟里边相比，我的性命算得了什么？申帅，让我带昆仑卫去救夫人吧。张龙虎有内应，在昆仑卫中，有可能就是奸佞。现在集结队伍，很有可能有便捷。先按照他说的做。是。我终于知道，为什么灵儿姐这么喜欢你了。你比我想象中的还要重情重义。灵儿为了我，可以背负骂，我可以为她付出一切。你可是堂堂护国神帅，如果你被张龙虎这种小人得手了，你就什么都没有了。你以为护国神帅？只是徒有虚名吗？你还不知道，我有其他的底牌。叶武道，你究竟还有多少秘密？我只能说，张老虎这一次触碰了我的底线，我要让他血债血偿。<笑>多好的一个小白菜，可惜被叶武道那个蠢猪给勾引。张老虎，你卑鄙无耻！这里不是徐家，没人惯着你的大小姐脾气。张龙虎，我老公叶无道不会放过你的。张龙虎，我老公叶无道不会放过你的。老子现在就杀了你！叶无道，你好大胆，你还真敢来，绑我爱妻，我定让你血债血偿。对付你，我一个人就够了。可惜、啊，我不是一个人。你要是打得过他，我就放徐灵儿走；你要是打不过，我就让徐灵儿眼睁睁地看着你被乱拳打死。张龙虎，你个王八蛋！心疼吗？这可都是我从黑道上重金请来的杀手，杀人就像呼吸一样简单。胡道，你别管我，你快走！你打不过他们的。土鸡瓦狗之辈，你们一起上！呀这、呃、别！这这这这不可能！这就是你重金请来的杀手吗？起来呀、啊，起来呀、啊，干死他！胡道，你居然这么会打！你之前一直都在瞒我。还有很多事情你不知道。
，回家的全都告诉你。走，回家。往哪儿走？夜无大，老子在江城也是有头有脸的人物，三番两次跟我作对，今天我会让你知道下场。张老虎，你还真是既吃不记打。<笑>死到临头还在嘴硬，难怪有句老话叫“嘴硬命软”。我记得还有一句老话，叫“反派死”。话多，如果你皮痒痒，放不过来，今天就让你跟你的小娇妻一块上西天。是，谁敢往前一步，杀无赦！属下护驾来迟，请神帅责罚。无妨，对付他们，我一人阻止。神帅，杀这种龌龊小人，岂不脏了你的手？张老虎，你好大的胆子！张老虎，你好大的胆子！今天我将为江北惩奸除恶，你就是业务道的靠山轩辕将军。你既然知道，是不是有点太晚了？你不过是护国神帅身边的一条狗，没有护国神帅，你算个屁！这么说，你还有更厉害的靠山？没错，老子的底牌是江北行营总司令段天阳。哼，区区三星战将，不知。谁敢在我江北的地盘上撒野？段将军，你好大的威风啊！将军，他们打我就是在打您的脸，您还不将他们就地正法？打我做什么？打你都是轻的，恨不得将你就地正法。江北行总指挥段天阳参见护国神帅。江北行总指挥段天阳参见护国神帅。护国神帅，叶无道是护国神帅。起来吧，你们江北行营不思保家卫国，怎么跟张龙虎这种社会渣子扯上关系？神帅恕罪，我都是被张龙虎这个骗子给蒙蔽的。段将军，你别听他的，他个臭鳗鱼的，怎么可能是护国神帅？放肆！再敢对神帅无礼，我让你瞬间命陨！神帅饶命，神帅饶命！叶无道。帅，这张龙虎团伙该怎么处置？那是你们的事。现在，我要跟我老婆回家了。恭送神帅，恭送神,神帅。轩辕将军，请您定夺。张龙虎团伙，罪大恶极，忤逆犯上，判无上极刑，即可问斩。带走。是。段将军，段将军。走，走迷剑星，一定是昆仑为了奸细搞的鬼。哎呀，我的神帅大人，嗯、您太紧张了。那是香水，才不是什么迷迭香呢、嗯。老婆，对不起，把你的香。也无道是护国神帅，这下我儿子好日子到头了，不跑不行了。呃，往哪儿跑？昆仑问，你是谁？你不认识我，我可认识你。
，叶舞蹈，叶舞蹈，你来干什么？我不是叶舞蹈，我是来干。